দু তিন দিন পরে আমরা খবর পেলাম মাসুদ ভাই বেঁচে আছে তবে তার দলের দুজন ছেলে মারা গেছে ছেলে দুজন আমাদের গ্রামের না তাই আমাদের আমরা তাদের চিনতে পারলাম না একজনের নাম আলতাফ আরেকজনের নাম জসিম একজন কলেজে পড়ে আরেকজন মানুষ বাড়ি কামলা খাটে কাজের ছাত্র আলতাফ গুলি খেয়েছিল তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জসিম গুলি খেয়েছে খবরগুলো সবাই লোকজনের মুখে শোনা সত্য মিথ্যা জানে না সপ্তাহখানেক পরে আমাদের সাথে প্রথমবার মাসুদ ভাইয়ের দেখা হলো এই দেখাটা হলো একেবারে অন্যরকম বিকেলবেলা আমি আর মামুন কালে গাঙের তীর ধরে হাঁটছে তখন হঠাৎ দেখলাম দূর থেকে অনেকগুলো মানুষ লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে আসছে তাদের সবার হাতে বন্দুক মানুষগুলোর কোনো পোশাক নাই বেশিরভাগই লুঙ্গি গেঞ্জি পরে আছে বেশিরভাগই খালি পা একজন দুজন মাথায় গামছা বেঁধে রেখেছে আমরা কৌতূহলি হয়ে এগিয়ে গেলাম আর তখন দেখলাম এই দলটার মাঝে মাসুদ ভাইও আছে মাসুদ ভাইয়ের হাতে একটা রাইফেল আমি আর মামুন দৌড়ে গিয়ে মাসুদ ভাইয়ের হাত ধরে ফেললাম চিৎকার করে বললাম মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে একটু হাসার চেষ্টা করলো হাসিটা কেমন যেন অন্য রকম মনে হলো এই হাসিতে কোনো শব্দ নাই আনন্দ নাই মাসুদ ভাই এরকম এই কয়দিনে অনেক শুকিয়ে গেছে মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি চোখগুলো কেমন যেন গর্তে ঢুকে গেছে কিন্তু সেই গর্তের ভেতর থেকে কেমন যেন ধিকে ধিকে করে জ্বলছে মাসুদ ভাইয়ের কাপড় জামা নোংরা চুলগুলো উস্ক খুস্ক আমি বললাম মাসুদ ভাই কেমন আছেন মাসুদ ভাই হাঁটতে হাঁটতে বলল ভালো আপনি মুক্তি বাহিনী মাসুদ ভাই বলল আমরা সবাই মুক্তি বাহিনী আমি আনন্দে অন্যদের দিকে তাকালাম বেশিরভাগ কেই চিনি না আমাদের গ্রামে দু তিনজন আছে আবু বকর চাচা তার মাঝে একজন আবু বকর চাচা শান্তশিষ্ট মানুষ শহরে তার একটা মনোহরির দোকান আছে সে আবু বকর চাচা হাতে একটা রাইফেল নিয়ে হাঁটছে দেখতে কি অবাক লাগে আমি মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম কই যান এখন মাসুদ ভাই বলল এই তো এই দিকে উত্তরটা শুনে বুঝতে পারলাম না মাসুদ ভাই কোথায় যাচ্ছে বলতে যাচ্ছে না আমি তাই জানতে চাইলাম না জিজ্ঞেস করলাম মাসুদ ভাই আপনার মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করেছেন হ্যাঁ কিভাবে যুদ্ধ করেছেন মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই অন্যমনস্কভাবে বলল এই তো তার মানে এটাও বলতে চাইছে না আমি জিজ্ঞেস করলাম মাসুদ ভাই আপনার দলের দুজন নাকি মারা গেছে সত্যি মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল আমি একটু অবাক হয়ে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম মাসুদ ভাই কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে আগে একজন হাসি খুশি মানুষ ছিল কত কথা বলত এখন গম্ভীর কথা বলতে চায় না হাঁটতে হাঁটতে আমরা বলাই কাকু চায়ের স্টলের সামনে চলে এসেছি তখন স্টলের ভেতর থেকে অনেকেই বের হয়ে এলো আশেপাশে থেকে মানুষেরা ভিড় করে এলো এমনকি বেড়ার ফাঁক দিয়ে অনেক মহিলা উঁকি দিয়ে তাকিয়ে রইল বলাই কাকু বলল মাসুদ আসেন একটু চা খান কি হচ্ছে বলে যান মাসুদ ভাই বলল না বলাই দা সময় নাই আমাদের যেতে হবে কোথায় যাবেন আমার সাথে যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবে মাসুদ ভাই বলল এই তো এই দিকে একটু বসেন এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে মাসুদ ভাই বলল সময়টা ভালো না বলাই দা সময়টা খুব খারাপ আমাদের চা খাওয়ালে আপনার বিপদ হতে পারে বলাই দা অবাক হয়ে বলল কিসের বিপদ সব জায়গায় মিলিটারি আসবে মিলিটারির কাছে খবর দেওয়া লোক সব জায়গাতেই আছে এখন ঘাপটি মেরে আছে এরা বের হবে এরা আপনি কি বলেন আমি ভুল বলি নাই সাবধানে থাকা ভালো বলাই কাকু বলল ঠিক আছে আপনি চা খেতে চান না না চান খাবেন না কিন্তু একটু বসেন একটুখানি কথা বলি মাসুদ ভাই মাথা নাড়ল বলল এখন না এখন কথা বলার সময় না যুদ্ধটা কেমন হলো একটু শুনি কয়টা পাঞ্জাবিরে মারলেন মাসুদ ভাইয়ের মুখটা কেমন জানি শক্ত হয়ে গেল বলল না বলাই দা মানুষ মারার গল্প করতে চাই না এই গল্প ভালো না মাসুদ ভাইয়ের গলার সরে কিছু একটা ছিল যার জন্য কেউ আর কোনো কথা বলল না মাসুদ ভাই তার রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে তার পিছু পিছু অন্য সবাই সবাই লাইন ধরে সড়কটা ধরে হেঁটে যাচ্ছে কি অদ্ভুত লাগছে দেখতে আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তারপর দৌড়ে মাসুদ ভাইয়ের কাছে গেলাম বললাম মাসুদ ভাই আমি আপনার সাথে একটু হাঁটি মাসুদ ভাই মাথা নেড়ে নিষেধ করতে গিয়ে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেন এমনি মাসুদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি ভাবলো তারপর বলল ঠিক আছে একটুখানি হাঁটো আমি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মাসুদ ভাইয়ের পাশে পাশে হাঁটলাম তারপর বললাম 
মাসুদ ভাই আপনি রথিপা বুবুকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন মনে আছে মাসুদ ভাই বললে হ্যাঁ মনে আছে কি হচ্ছে সেই বইয়ে রথিপা বুবুর বই পড়া শেষ হয়েছে আমাকে বলেছে আপনাকে ফেরত দিতে মাসুদ ভাই হেসে ফেলল এই প্রথমবার সে আগের মতো হাসলো হেসে বলল তোমার রথিপা বুবুকে বলো বইটা রেখে দিতে এই বই আমি আর নিতে পারবো না ঠিক আছে বলে আমি আরও কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলাম তারপর বললাম মাসুদ ভাই আমাদের ক্লাসে নীলিমা নামে একটা মেয়ে ছিল মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে কি হয়েছে তার পুরো ফ্যামিলি ইন্ডিয়া চলে গেছে মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল একটু পরে বলল ঠিক করেছে এখন ভালোয় ভালোয় বর্ডার পার হতে পারলেই হয় আমি বললাম কাজিবাড়ি চিনেন মাসুদ ভাই না চিনি না কি হয়েছে কাজিবাড়ির কাজিবাড়ির বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার চিটাগাঙে থাকত পাকিস্তান মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেলেছে মাসুদ ভাই বলল আহারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বউ আর তার দুই মেয়ে কথায় আছে কেউ জানে না মাসুদ ভাই আবার বলল আহারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাবা বুড়ো মানুষ কাজি দাদা তাদের খুঁজতে গিয়েছিল এখনও তার খোঁজ নাই আমি ভাবছিলাম মাসুদ ভাই আবার বলবে আহারে কিন্তু মাসুদ ভাই কিছু বলল না এবারে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলল আমি বললাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা কাজী দাদের অবস্থা খুবই খারাপ শুধু ফিট হয় মাসুদ ভাই বলল এই পাকিস্তানিরা মানুষ না এরা জানোয়ার পুরো দেশটাকে তছনুজ করে দিয়েছে আমি আরও কিছুক্ষণ হাঁটলাম তারপর যে কথাটা বলার জন্য মাসুদ ভাইয়ের সাথে এতক্ষণ হাঁটছি সেটা বলার চেষ্টা করলাম কেসে গলা পরিষ্কার করে বললাম মাসুদ ভাই আপনার একটা কথা বলি কি কথা আমারে আপনাদের সাথে নিবেন মাসুদ ভাই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালো আমি ভাবলাম মাসুদ ভাই বুঝি শব্দ করে হেসে উঠবে ছোট বাচ্চাদের অর্থহীন কথা শুনে বড়রা যেভাবে হাসে ঠিক সেভাবে কিন্তু মাসুদ ভাই হাসলো না বলল কেন আমি মুক্তিবাহিনী হতে চাই এই দেশে সবাই মুক্তিবাহিনী তুমিও মুক্তিবাহিনী আমি আপনাদের মতো মুক্তিবাহিনী হতে চাই আমাদের মতো হ্যাঁ আমারে আপনাদের সাথে নেন খদার কসম আমি আপনাদের কোনো সমস্যা করব না আপনাদের সাহায্য করব মনে নাই স্কুলে যখন হাজার হাজার মানুষ আসছিল আমরা সাহায্য করেছিলাম আপনার সাথে সাথে থাকব যখন যুদ্ধ করবেন আমি বেছন থেকে আপনাদের জন্য গুলি এনে দেব যদি চান রাইফেলটা দিয়ে আমিও গুলি করতে পারি আমি আসলে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না কোনো কথা বলতে হয় উল্টাপাল্টা করে ফেলি কিন্তু এইবার আমি একটু উল্টাপাল্টা করলাম না খুবই গুছিয়ে বললাম অনেকক্ষণ ধরে বললাম মাসুদ ভাই পুরো সময়টা আমার কথা শুনল তারপর কুনু এর কাছে আমার হাতটা ধরল হাত ধরে সবাইকে বলল এই যে তোমরা একটু থামো দুই মিনিট বিশ্রাম নাও আমি রঞ্জুর সাথে একটু কথা বলি আমরা একটা ধান ক্ষেত পার হয়ে জঙ্গলের কাছে এসেছি সবাই ধান ক্ষেতের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে গেল মাসুদ ভাই আমার সামনে বসলো বসে আমার মাথায় হাত রাখলো বলল রঞ্জু যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস কত খারাপ সেটা আমি আগে বুঝি নাই এখন বুঝেছি গত সপ্তাহে আমার বয়স ছিল বাইশ এখন আমার বয়স কত জানো এখন আমার বয়স একশো বাইশ এক সপ্তাহের আমার বয়স কেন একশো বছর বেড়েছে জানো আমি কিছু বললাম না মাসুদ ভাই বলল তার কারণ এই এক সপ্তাহে আমি প্রথম যুদ্ধ করেছি কিছুই তো জানতাম না ভাবছিলাম যুদ্ধ করা খুব সোজা রাইফেলে কেমন করে গুলি ভরতে হয় কেমন করে ট্রিগার টানতে হয় গুলি করতে হয় ভাবছিলাম এগুলো জানলেই যুদ্ধ করা যায় আমি পুরো আহাম্মক ছিলাম বড় রাস্তায় আমি ছেলে পিলেদের নিয়ে রাইফেল হাতে শুয়ে থাকলাম মিলিটারির একটা জিপ আসছিল কাছাকাছি আসতেই সবাই মিলে গুলি শুরু করলাম আমরা ভাবলাম এটাই যুদ্ধ আমাদের খুব কপাল ভালো রাস্তার ওইখানে একটা ব্রিজ ছিল ড্রাইভারের শরীরে গুলি লেগেছে ড্রাইভার কন্ট্রোল করতে না পেরে সবাইকে নিয়ে ব্রিজ থেকে নিচে খালের মাঝে পড়ে গেছে আমরা ভাবলাম যুদ্ধে জিতে গেছি জয় বাংলা জয় বাংলা চিৎকার করতে করতে যাচ্ছি তখন মাসুদ ভাই থামল আমি জিজ্ঞেস করলাম তখন তখন প্রথমে জিপ থেকে কয়েকটা মিলিটারি বের হয়ে মেশিন গান দিয়ে গুলি করতে শুরু করলো মেশিন গান কি জানো আমি মাথা নাড়লাম বললাম জানি না রাইফেলে ট্রিগার টানতে হয় একটা গুলি বের হয় মেশিন গানের ট্রিগার টানলে বৃষ্টির মতো গুলি বের হতে থাকে আমি ভেবেছিলাম গুলি করে আমাদের সবাইকে মেয়ে ফেলে দিয়েছে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়েছি আর মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি যাচ্ছে অনেক কষ্টে পিছিয়ে আসছি দেখলাম 
আমাদের সাথে আলতাফ নাই আলতাফ মাঠের মাঝে পরে কাতরাচ্ছে মাসুদ ভাইয়ের গলা ভেঙে এলো ষাটের হাতা দিয়ে চোখ মুসল আশেপাশে বসে সবাই মাসুদ ভাইয়ের কথা শুনছিল সবাই তখন মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ ভাই একটু পরে বলল আমরা ভাবছিলাম আলতাফের ওইখানে রেখে আমরা আমাদের চলে যেতে হবে তখন জসীম বলল সে গিয়ে আলতাফকে টেনে নিয়ে আসবে আমরা যেন খালি তার ওপর দিয়ে গুলি করতে থাকি আমরা তাই করতে থাকলাম জসীম গিয়ে আলতাফকে ধরে টেনে আনতে থাকে যখন একেবারে আমাদের কাছে চলে এসে এসেছে তখন তখন মাসুদ ভাই আবার থেমে গেল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তখন জসীম গুলি খেল আমরা তখন একজনের জায়গায় দুজনের লাশ টেনে নিয়ে এসেছি একটা ধান ক্ষেতের পাশে জানাজা পড়িয়ে কবর দিয়েছি মিলিটারি তখন সড়কের দুই সড়কের পাশে দুই গ্রাম আগুন দিয়েছে যারে পেয়েছে তারে মেরেছে বুঝেছ রঞ্জু আমি গল্পটা শুনলাম কিন্তু বুঝতে হবে সেটা বুঝিনি তাই মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম মাসুদ ভাই বলল আমার কথা শুনে যুদ্ধ করতে গিয়ে দুজন মারা গেছে আমি নিজের হাতে তাদের কবর দিয়েছি বুঝেছ আমি মাথা নাড়লাম মাসুদ ভাই বলল আমি কি কোনো দিন এই জন্য নিজেরে ক্ষমা করতে পারব পারবো না আমার জন্য দুজন মারা গেছে দুইজন ধান ক্ষেতের পাশে পা দুলিয়ে যারা বসেছিল তাদের একজন বলল কি বলেন মাসুদ ভাই আপনার জন্য কেন মারা যাবে সবাই গেছে নিজের মতো হায়াত শেষ আল্লাহ নিয়ে গেছে মাসুদ ভাই তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথা বলছো আমি জানি যাই হোক রঞ্জু তুমি বাচ্চা মানুষ তোমাকে কেন আমি এইসব বলছি জানি না তোমাকে খালি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে যুদ্ধটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা জিনিস তোমার উপরে চাপিয়ে দিলে তোমার সেটা করতে হয় কিন্তু কোনো দিন নিজে থেকে সেটা শুরু করতে হয় না বুঝেছ আমি সব কিছু বুঝি নাই শুধু বুঝলাম মাসুদ ভাই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে নেবে না আমার চোখ কেন জানি পানি চলে এলো মাসুদ ভাই আমার চোখের পানিটা দেখলো কি না বুঝতে পারলাম না আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল বাড়ি যাও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তোমার বাবা মা চিন্তা করবে আমি নিচু গলায় বললাম আমার বাবা মা নাই খালি একজন নানি আছে তাহলে তোমার নানি চিন্তা করবেন যাও বাড়ি যাও আমি যখন বাড়ি ফিরে এসেছি তখন অনেক রাত হয়েছে নানি বাইরে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন আমাকে দেখে বুকে চেপে ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিলেন তারপর বললেন ভাইডি তুই আসছস হ্যাঁ নানি আসছি আমার মনে হচ্ছিল কি মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছিল তুই বুঝি মুক্তিবাহিনীর সাথে চলে গেছস আমি মাথা নাড়লাম বললাম তুমি যে কি বলো না নি আমি তোমাকে একলা রেখে মুক্তিবাহিনীর সাথে চলে যাব আর মুক্তিবাহিনী আমারে নেবে নানি মাথা নাড়ল বলল এখন আর কোনো কিছু ঠিক নাই সব কিছু উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে দুপুরবেলা খেতে বসেছি তখন মামুন এসে আমাকে খবর দিল কাজীবাড়ির ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বউ আর দুই মেয়েকে নিয়ে তার বাবা বুড়ো কাজিদা এইমাত্র বাড়ি পৌঁছেছেন ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি তখন তখনই যাচ্ছিলাম নানি তখন আমাকে জোর করে বসিয়ে থালা সব ভাত শেষ করালো আমি তখন হাত ধুয়ে মামুনকে নিয়ে কাজীবাড়ির দিকে রওনা দিলাম বাড়ির বাইরে গ্রামের কয়েকজন মুরব্বী ধান মুরব্বী ধরনের মানুষ বসে আছে পুরুষ মানুষ বলে ভেতরে যেতে পারছে না আমি আর মামুন সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেলাম উঠানে একটা চলচৌকিতে একজন মহিলা বসে আছেন নিশ্চয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী গ্রাম সম্পর্কে আমাদের চাচি তাকে ঘিরে গ্রামের অনেক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা কাজী দাদি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাবা কাজী দাদা কিভাবে তার ছেলের বউ বাচ্চাদের উদ্ধার করে এনেছে সেটা সবাইকে বলছে সবাই সেটা খুব মন দিয়ে শুনছে আমি এদিক সেদিক তাকিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দুই মেয়েকে খুঁজলাম আগের বার দেখেছিলাম খুবই অহংকারী ছিল আমাদের সাথে কথাই বলতো না এখন তারা কি আমাদের সাথে কথা বলবে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের তো এখানেই থাকতে হবে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও তারা কথায় যাবে মেয়ে দুটিকে দেখতে পেলাম না মনে হয় ভেতরে আছে একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল ভাই সাহেবের পাঞ্জাবিরা কেমনে মারল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী যিনি গ্রাম সম্পর্কে আমাদের চাচি শক্ত গলায় বলল এইসব নিয়ে আমি কথা বলতে যাই না বেশ কয়েকজন তখন মাথা নেড়ে বলল না না এইসব নিয়ে কোনো কথা না কেন কথা বলবেন এইসব নিয়ে কথা বলতে কি ভালো লাগে তখন আরেকজন জিজ্ঞেস করলো লাশকে কি দাফন করা গেছে চাচি এবারও বললেন আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না আবার তখন মাথা নেড়ে বলল কেন বলবে 
এটা কি বলার মতো কথা আমাদের গ্রামের পুরুষ মানুষদের যেরকম বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশি না গ্রামের মহিলারও একই অবস্থা তাদের বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নাই আরেকজন মহিলা জিজ্ঞেস করে বসল সাহেবকে তো মেরেই ফেলেছে এখন সংসার চলবে কেমন করে চাচি এবার বেশ জোরে বলল আমি বলেছি এখন আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না এসব মহিলা ছিল তারা এবারে গুনগুন করে নিজেরা নিজেরা কথা বলতে লাগলো তারপর একজন দুজন করে সরতে লাগলো আমি শুনলাম যাওয়ার সময় একজন কুটনি বুড়ি ধরনের মহিলা আর একজন কুটনি বুড়ি ধরনের মহিলাকে নিচু গলায় বলছে এত তেজ ভালো না মাইয়া লোকের তেজ আল্লাহর গজব টেনে আনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা এতক্ষণ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিলেন এবারে কান্না থামিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন বৌমা অনেক কষ্ট করে এসেছে দুই দিন ধরে নাওয়ায় নাই খাওয়া নাই বৌমারে আপনারা বিশ্রাম করতে দেন কথার অর্থ খুবই পরিষ্কার তোমরা সবাই বিদায় হও কাজেই আমরাও বিদায় হলাম মামুন তার বাড়িতে চলে গেল আমি বলাই কাকুর চায়ের স্টলের দিকে রওনা দিলাম নতুন কি কি খবর আছে সেটা বলাই কাকুর চায়ের স্টলে সবচেয়ে আগে পাওয়া যায় বিকেলে যখন ফিরে আসছি তখন কাজী বাড়ির সামনে আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম বাড়ির সামনে যে ফুলের বাগান আছে একুশে ফেব্রুয়ারির সময় যেখান থেকে আমি ফুল চুরি করার চেষ্টা করেছিলাম সেখানে মেয়েটা হাঁটছে মাঝে মাঝে নিচু হয়ে ফুল গাছে ভেতরে কিছু একটা দেখছে ও পরিচিত মেয়েদের সাথে আমার কথা আমরা কথা বলি না কেমন করে কথা বলতে হয় সেটাও জানি না তাই চোখের কণা দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে আমি হেঁটে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে যেতে আমি থমকে দাঁড়ালাম স্পষ্ট দেখতে পেলাম মেয়েটার পায়ের গলারই আধ হাত উপরে একটা যোগ ধরেছে নিশ্চয়ই বেশ খানিক্ষণ আগেই ধরেছে কারণ রক্ত খেয়ে যোগটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে যোগের থেকে ধুরন ধরার কিছু নাই যখন কাউকে কামড়ে ধরে সে টের পর্যন্ত পায় না কোনো রকম ব্যথা না দিয়ে এক পেট রক্ত খেয়ে চলে যায় আমি দাঁড়ালাম মেয়েটাকে বলা দরকার যে তাকে একটা যোগ ধরেছে কিন্তু লতিপাপুবু যোগকে যেরকম ভয় পায় এই মেয়েটাও যদি সেরকম ভয় পায় তাহলে বিপদ আছে যোগ ধরেছে বলা মাত্রই যে এমন লাভঝাপ চিৎকার দিতে থাকবে যে তখন যোগটা টেনে ছটানো অসম্ভব হয়ে যাবে শহরের মেয়ে নিশ্চয়ই জীবনেও যোগ দেখে নাই এখন যদি জানে তার শরীরে একটা যোগ নিশ্চয়ই রক্ত খেয়ে যাচ্ছে তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে কিন্তু কিছু একটা করা দরকার তাই আমি থেমে গিয়ে মেয়েটাকে ডাকলাম এই যে শোনো মেয়েটা ঘুরে আমার দিকে তাকালো বলল আমাকে বলছো হ্যাঁ অহংকারী মেয়েরা যেভাবে ভ্রু কুচকায় মেয়েটা সেভাবে ভ্রু কুচকে বলল কি হয়েছে আমাদের গ্রাম দেশে গাছপালায় অনেক যোগ থাকে মেয়েটা একটা ফুল গাছে ফুল গাছের কাছে ছিল সেখান থেকে ছিটকে সরে এলো মুখের মাঝে যোখের প্রতি ভয় আর ঘৃণা ভাবটা ফুটে উঠল সে কারণে অহংকারের ভাবটা কমে গেল কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যোগকে ভয় পায় এখন যদি বলি তাকে যোগ ধরেছে তাহলে কেলেঙ্কারি ঘটতে পারে একটু কায়দা করে বলতে হবে আমি বললাম যোগকে ভয়ের কিছু নাই একটু লবণ না হলে তামাকের পানি দিলেই যোগ শেষ বারোটা বেজে যায় মেয়েটা কিছু বলল না আমি বললাম তুমি কি যোগ ভয় পাও না যোগ ভয় পাওয়ার কি আছে তাহলে ভালো মেয়েটা সন্দেহর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে ভালো মানে মানে কে আমি বললাম আমিও যোগকে একটু ভয় পাই না কাউকে যোগ ধরলে আমি টেনে ছুটিয়ে দিই মেয়েটা একটু অন্যভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে মনে হয় টের পেয়েছে আমি কি বলতে চাচ্ছি নিজের পায়ের দিকে তাকালো কিন্তু যোগটা পায়ের পেছনে ধরেছে তাই দেখতে পেল না আমি আর দেরি করার ঠিক হবে না আমি বললাম তুমি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছো ঠিক সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকো এক সেকেন্ড মেয়েটা একটা চিৎকার করলো কেন কি হয়েছে কিছু হয় নাই বলে আমি লাভ দিয়ে তার পেছনে গেলাম এক হাত দিয়ে শক্ত করে পায়ের গোড়ালিটা ধরে অন্য হাত দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে জগটাকে টেনে ছটানোর চেষ্টা করলাম প্রথমবার পিছলে ছুটে গেল দ্বিতীয়বার সেটা ছুটে এলো মেয়েরা তখন চিলের মতো চিৎকার করছে মনে হচ্ছে তার বুঝি তাকে বুঝি কেউ খুন করে ফেলেছে আমি জগটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললাম অনেকখানি রক্ত খেয়েছে জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে মেয়েটার চিৎকার শুনে প্রথমে বাড়ির কুকুর তারপরে বড় বোন তারপর অন্যরা ছুটে এলো এদের মাঝে বাড়ির কুকুরটা সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে এসে বুঝে ফেলল কি হয়েছে থেতলে পিষে যাওয়া জগটা শুকে মুখ তুলে অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করলো ভয়ের কিছু নাই 
কিন্তু অন্যরা চিৎকার করতে লাগলো কি হয়েছে কি হয়েছে আমি বললাম কিছু না যোগ ধরেছিল ছুটিয়ে দিয়েছি সবাই এমনভাবে চিৎকার করতে লাগলো যে মনে হতে লাগলো মেয়েটাকে যোগ না একটা আস্ত বাঘ ধরে ফেলেছিল মেয়েটা নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ঘ্যান নেয় প্রায় বমি করে দিচ্ছিল তাকে দেখে মনে হতলো পারলে সে তার পুরো পাটা কেটে ফেলে দেবে চোখ ধরলে সে জায়গায় রক্ত সহজে বন্ধ হয় না তাই মেয়েটার পা থেকে ফটাফটা রক্ত বের হতে লাগলো মেয়েটার মা ভয় পাওয়া গলায় বলল ডাক্তার একজন ডাক্তার পাওয়া যাবে কথা শুনে আমার হাসি পেল কিন্তু আমি হাসলাম না বললাম ডাক্তার লাগবে না ভালো করে ধুয়ে একটা তেনা পুড়িয়ে লাগিয়ে দেন মেয়েটা বলল তেনা পুড়িয়ে তেনা পুড়িয়ে কেন বড় মেয়েটা বলল ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য ছোট মেয়েটা বলল না আমি তেনা পড়ানো লাগাবো না আমি বললাম তাহলে কিছু করতে হবে না একটু পরে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে মেয়েটা বলল তুমি কেমন করে জানো তুমি কি ডাক্তার নাকি আমি দাঁত বের করে হাসলাম বললাম না আমি ডাক্তার না কিন্তু আমারে অনেকবার অনেক যোগ ধরেছে আমি জানি দৃশ্যটা কল্পনা করে মেয়েটা মুখ বিকৃত করে কেমন জানি শিউরে উঠল বাড়ির সবাই মিলে তখন মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে যেতে থাকে তাদের হাব ভাব দেখে মনে হতে থাকে সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটে গেছে এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নাই ভবিষ্যতেও ঘটবে না আমি কি করব বুঝতে না পেরে বাড়ি চলে এলাম নানিকে বলতে হবে নানি নিশ্চয়ই শুনে হাসতে হাসতে মারা যাবে পরের দিন আবার আমার মেয়েটার সাথে দেখা হলো কাজী বাড়ির বাংলা ঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছে কেমন যেন দুঃখী দুঃখী চেহারা দেখে মনে হয় কিছু একটা ভাবছে আমার মনে হলো মেয়েটার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার সড়কে দাঁড়িয়ে বললাম তোমার পায়ের কি অবস্থা মেয়েটা আমাকে দেখে চিনতে পারল বলল এসে দেখে যাও খুবই ঘ্যান না করা অবস্থা কালকে অনেকক্ষণ রক্ত পড়েছে আমি বাংলা ঘরের বারান্দায় উঠে গিয়ে তার পাটা পরীক্ষা করলাম কালকে যেখানে যোগ ধরেছিল আজকে সেখানে ছোট লাল একটা দাগ এর মাঝে ঘ্যানার কি আছে বুঝতে পারলাম না মেয়েটা বলল তুমি এই গ্রামেই থাকো আমি মাথা নাড়লাম মেয়েটা জিজ্ঞেস করল তোমার বাবা কি করেন আমি বললাম বাবা নাই মরে গেছেন মেয়েটা মনে হলো একটু ধাক্কা খেলো তারপর বলল তোমার মা মাও নাই দুজনে একসাথে পানিতে ডুবে মরে গেছেন এবারে মেয়েটা মুখে দুঃখের ছাপ পড়ল বলল ও আমি খুব ছোট ছিলাম বাপ মা কাউরে দেখি নাই কিছু মনে নাই মেয়েটা বলল আমার আব্বুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে আমি বললাম জানি আমরা সবাই জানি মেয়েটা হঠাৎ করে কাঁদতে শুরু করলো আমি একেবারে হোক চকিয়ে গেলাম কি করব বুঝতে পারলাম না মেয়েটা ঠোঁট কামড়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কান্না থামাতে পারছে না অনেকক্ষণ পর কান্না থামিয়ে বলল এতদিন রাস্তাঘাটে ছিলাম মানুষজনের বাড়িতে ছিলাম বিপদের মাঝে ছিলাম তাই আব্বুর জন্য কাঁদতেও পারি নাই এখানে এসে সারা দিন আর রাত খালি কাঁদি আমি কি করব কিংবা কি বলবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না তাই চুপচাপ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে ফোপাতে ফোপাতে তার বাবার কথা বলতে থাকে বাবাকে মেরে ফেলার বিষয়টা একেবারেই মেনে নিতে পারছে না সেটা আমি বুঝতে পারলাম আমার মনে হচ্ছিল সান্ত্বনা দিয়ে আমার কিছু বলার দরকার কিন্তু বলার মতো একটা কথাও আমার মাথায় আস মাথার মাঝে আনতে পারলাম না তাই একটা কথাও বলতে পারলাম না কিন্তু তাতে খুব একটা সমস্যা হলো না মেয়েটা একাই কথা বলে যেতে লাগলো আমি শুনে যেতে লাগলাম মনে হয় মেয়েটা কথা বলার জন্য একটা মানুষ খুঁজছিল আমাকে পেয়ে গেছে মনে হয় খুব দুঃখের সময় মানুষের কথা বলার জন্য একজন লোক দরকার হয় আমি একটা কথাও না বলে অনেকক্ষণ মেয়েটার কথা শুনেছি বলেই মনে হয় মেয়েটার সাথে আমার খাতির হয়ে গেল তার নাম ডরা ডরা মানুষের নাম হতে পারে আমি জানতামই না তার বড় বোনের নাম নরা বড় বোন কলেজে পড়ে সে আমার সাথে পড়ে তবে ডরা আমার মতো ফাঁকিবাস ছাত্র না সে খুবই ভালো ছাত্রী ডরার প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হতে লাগলো তার প্রত্যেক দিন সে কথা বলে যেত আর আমি শুনে যেতাম প্রথম প্রথম তার বাবাকে মিলিটারিরা কিভাবে মেরেছে সেটা নিয়ে একেবারে কথা বলতে চাইত না শেষে আস্তে আস্তে বলেছে বাবা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিল 
মিলিটারিরা এসে তাকে ডেকে নিয়েছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই চালু করার জন্য চালু করার পর সবাইকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে পুরো একদিন ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিল্ডিংয়ের দেয়ালের পাশে বাবার লাশটা পড়েছিল তারপর কয়েকজন মিলে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে লাশটা তাদের বাসার সামনে রেখে গেছে এরপর ডরা আর কিছুই বলতে পারে না তারপর কি হয়েছে সে নাকি মনেও করতে পারে না লাশের ওপর কয়টা মাছি ভনবন করছিল এছাড়া নাকি তার আর কিছুই মনে নাই শুনে আমার খুব অবাক লাগে কিন্তু আমি সেটা নিয়ে ডরাকে কিছু বলি না একদিন ডরা বলল বুঝেছ রঞ্জু আমাকে একটা কাজ করতে হবে করতেই হবে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি কাজ আমাকে নিজের হাতে একটা পাকিস্তানি মিলিটারি মারতে হবে আমি অবাক হয়ে বললাম কি মারতে হবে পাকিস্তানি মিলিটারি কিভাবে মারবে মুক্তি বাহিনী হয়ে মুক্তি বাহিনী ডরা মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ডরার দিকে তাকিয়েছিলাম ডরা বলল তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন মেয়েরা মুক্তি বাহিনী হতে পারে না আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম পারে নিশ্চয়ই পারে কিন্তু কিন্তু কি কিন্তু তুমি তো অনেক ছোট ছোটদের মুক্তি বাহিনী নেয় না আমি যেতে চেয়েছিলাম মাসুদ ভাই নেয় নাই ডরা জিজ্ঞেস করলো মাসুদ ভাই কে আমি তখন ডরাকে মাসুদ ভাইয়ের গল্প করলাম মাসুদ ভাইয়ের যুদ্ধের গল্পটা করলাম খুবই বাড়িয়ে চাড়িয়ে শত শত মিলিটারি মারা গেছে হেলিকপ্টার করে সেই মিলিটারিরা রাস নিতে হয়েছে এইভাবে বর্ণনা দিলাম মাসুদ ভাইয়ের সাহস নিয়ে আজব আজব অনেকগুলো গল্প বললাম শুনে ডরা খুবই উৎসাহিত হলো বলল চলো তুমি আর আমি মাসুদ ভাইকে খুঁজে বের করি দুজনে মিলে বললে না করতে পারবে না আমাদের নিয়ে নেবে নেবে না আমি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললাম মাসুদ ভাই খালি বলে যুদ্ধ খারাপ জিনিস যুদ্ধ খুবই খারাপ জিনিস যুদ্ধ বড়দের জিনিস ছোটদের যুদ্ধে যাওয়া ঠিক না ডরা হাল ছাড়ে না বলে আমরা দুজনে খুঁজে খুঁজে তাদেরকে বের করে হাজির হব তখন আমাদেরকে আর ফেলে দিতে পারবে না পারবে আমি মাথা চুলকে বললাম দশ বিশ বছর যুদ্ধ হবে ততদিনে আমরা বড় হয়ে যাব তখন কেউ না করতে পারবে না ডরা এতদিন অপেক্ষা করতে রাজি না সে এখনই মুক্তি বাহিনীতে গিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি মারতে চায় এখনই আর দেরি করার কোনো ইচ্ছা নাই নানি ছাড়া আমি এর আগে কোনো মেয়েকে কাছে থেকে দেখি নাই নানি যথেষ্ট ভয়ঙ্কর কিন্তু আমার মনে হতে থাকে ডরা বুঝি নানির থেকেও ভয়ঙ্কর কিংবা কে জানে হয়তো সব মেয়েরাই এরকম ভয়ঙ্কর হয় আমাদের গ্রামে অনেক মেয়ের সাথেই ডরার পরিচয় হলো শহরের একটা মেয়ে যার বাবা পাকিস্তানে মিলিটারি মেরে ফেলেছে তার সাথে অনেক মেয়ে বন্ধুত্ব করতে চাইছিল কিন্তু ডরার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হলো আমার সাথে তার কারণটা কি কেই জানে আমার কাজ হয়ে গেল সকালবেলা ডরাকে নিয়ে বের হয়ে গ্রামের সব কিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রথমে তাকে নিয়ে গেলাম বলাই কাকুর চায়ের স্টলে ডরাকে আগেই বলে রেখেছিলাম বলাই কাকুর চায়ের স্টলে মানুষজন কম থাকলে আমাদের হাফ কাপ ফ্রি চা বানিয়ে খাওয়ান আজকে স্টলে অনেক মানুষ ছিল তারপরেও বলাই কাকু ডরার খাতিরে আমাদের দুজনকে ফ্রি চা খাওয়ালেন সাথে কুকি বিস্কুট বলাই কাকু আর অন্যরাও ডরাকে নানা কিছু জিজ্ঞেস করল ডরা হু হাঁ করে উত্তর দিল তার হয়ে কথাবার্তা যা বলার আমি বললাম স্টল থেকে বের হয়ে স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম তোমাকে বলেছিলাম না বলাই কাকুর চা পৃথিবীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখেছ এখন ডরা বলল সর্বশ্রেষ্ঠ না কচু এক গাদা চিনি আর দুধ এটা চা হলো এটা তো পায়েস ডরার কথা শুনে আমি রীতিমতো আঘাত পেলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না পায়েসের মতো চা হলে কেন সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারবে না স্কুলে গিয়ে সে আমাদের শহীদ মিনার দেখেও হি করে হাসতে লাগলো হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল বলল এটা শহীদ মিনার এটা তো বাসের খাম্বা শুনে আমার একটু অপমান হলো কিন্তু কি বলবো বুঝতে পারলাম না তবে স্কুলটা তার পছন্দ হলো বড় বড় দালান সামনে বিশাল মাঠ পাশে পুকুর পেছনে বড় বড় গাছ আমি তাকে আমাদের ক্লাসরুমে নিয়ে গেলাম এখন স্কুলে ক্লাস হচ্ছে না কিন্তু শুনছি কয়েকদিনের মাঝে ক্লাস শুরু হবে তখন ডরাকে মনে হয় স্কুলে আমাদের ক্লাসে ভর্তি করতে হবে কালীগামটাও তার খুব পছন্দ হলো এখন পানি কম আমি তাকে বললাম বর্ষা শুরু হলে নদীটা ফুলে ফেঁপে বিশাল নদী হয়ে যাবে 
কালিগাঙের সামনে দাঁড়িয়ে ডরা জিজ্ঞেস করল তুমি সাঁতার জানো জানবো না কেন আমি সাঁতরে এই গাং পার হই ডরা চোখ বড় বড় করে বলল সত্যি সত্যি খোদার কসম আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি সাঁতার জানো ডরা মাথা নাড়ল বলল না আমি বললাম কোনো সমস্যা নাই আমি তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব ডরা মনে হয় সেটা শুনে খুব খুশি হলো বড় সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা গ্রামের একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়ে তাকে বিশাল ধান খেত দেখালাম দূরের জঙ্গলটা দেখে বললাম ওই যে দূরের জঙ্গলটা দেখছো এটার কোনো শেষ নাই শেষ নেই মানে শেষ নেই মানে এই জঙ্গলটার অন্য পাশে কি আছে কেউ জানে না সত্যি হ্যাঁ মাসুদ ভাইয়ের দল যুদ্ধ শেষ করে হেঁটে হেঁটে এই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছিল সত্যি সত্যি ডরা কিছুক্ষণ রহস্যময় জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো এই জঙ্গলে কি কি আছে অনেক ভেতরে নাকি একটা পুরনো রাজবাড়ি আছে এখন সেখানে কেউ যেতে পারে না ভেঙে চুরে গেছে ডরা আবার চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো সত্যি সত্যি এই জঙ্গলে কি বাঘ আছে আমি কখনো বাঘ বের হতে শুনি নাই কিন্তু অনেক বাঘডাস বের হয়েছে বাঘ আর বাঘডাসের পার্থক্য কি তা আমি বললাম নিশ্চয়ই আছে আগে অনেক বেশি ছিল এখন কমে গেছে বন্যার সময় নদীতে বাঘ ভেসে আসত সব গরু ছাগল খেয়ে ফেলত এখন আসে না আমি কোনো দিন বাঘ আসতে দেখি নাই তারপরেও বললাম মাঝে মাঝে আসে ডরা শুনে যথেষ্ট চমকৃত হলো সড়ক ধরে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে আমি তাকে গাছ গাছালে চেনালাম ভুতরার গাছ মারাত্মক বিষ এর ফল খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায় শুনে সে খুবই অবাক হলো অনেকক্ষণ সে দেখতে একেবারে নিরীহ ধুতরা গাছ আর ধুতরার ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল আমি তাকে চতুর গাছ আর বান বানরশালা গাছ চিনিয়ে দিলাম শরীরে লাগলে সারা শরীর চুলকাতে থাকে শুনে সে অবাক হয়ে চুতরা গাছ আর বানরশালার দিকে তাকিয়ে রইল তাকে ভেদাল পাতা দেখালাম এমন কিছু নাই কিন্তু একটু কোচলে দিলে বিকট দুর্গন্ধ বের হতে দেখে হতে দেখে সে খুবই মজা পেল আমি গ্রামের ভেতরে এসে তাকে হিন্দু পাড়ায় নিয়ে গেলাম আমাকে দেখে থুর থুরে বুড়ি একজন জিজ্ঞেস করলো কেডা আমি রঞ্জু রঞ্জু কেডা সাথে কে সাথে কাজিবাড়ির নাতনি যার বাপেরে পাঞ্জাবিরা মারছে হ্যাঁ বুড়ি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল হায় ভগবান এইটা তোমার কি বিচার আমি ডরাকে নিয়ে নীলিমাদের বাড়ির সামনে এলাম বাড়িতে তালা মারা গলা নামিয়ে বললাম এ বাড়িতে নীলিমারা থাকত নীলিমা কে আমাদের ক্লাসে পড়ত একটা মেয়ে এখন কোথায় ইন্ডিয়া চলে গেছে নীলিমারা ইন্ডিয়ায় চলে গেছে শুনে ডোরা বেশি অবাক হলো না সব হিন্দুরা এখন ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে আমি বাড়ির সামনে তুলসী গাছটা দেখিয়ে বললাম এটা হচ্ছে তুলসী গাছ এখানে হিন্দুরা পূজা দেয় একদিন আমায় এই গাছের নিচে খুঁড়তে হবে কেন নীলিমা এখানে একটা জিনিস পুঁতে রেখেছে আমাকে বলেছে সে যদি না আসে তাহলে এটা খুঁড়ে বের করতে নীলিমারা আসবে না যুদ্ধ শেষ না হলে কেমন করে আসবে যুদ্ধ শেষ হতে দশ বারো বছর লাগবে মাসুদ ভাই বলেছে একদিন ডরাকে আমার বাড়িতে নিতে হলো ডরারা বড় লোকের পরিবার শহরে থাকে তারা কত কি দেখে অভ্যস্ত আমার বাড়িতে ভাঙা চড়া ছনের ঘর পুরনো কাঁথা বালিশ ধানের মটকা এসব দেখে কি মনে করবে সেটা চিন্তা করে আমার লজ্জা লাগছিল আমি ডরাকে আনতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু শেষ আসবেই আমার নানিকে দেখবে তাই তাকে একদিন বাড়িতে আনতে হলো নানিকে নিয়ম হয় ডরার সামনে ক্যাটক্যাট করে কাকে গালাগাল শুরু করে দেবে কে জানে সেটা নিয়েও আমি একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম কিন্তু দেখা গেল ভয়ের কিছু নাই নানি ডরাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল তার শুকনো কাঠি কাঠি আঙ্গুল দিয়ে ডরার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে বলল বন্ডি তুমি এত বড় হইস তোমার বাপরে আমি একটু এতটুকুনও দেখছি খালি অসুখ হইত তারপর কত বড় ইঞ্জিনিয়ার হইল আমরা সবাই কত খুশি তারপর নানি হঠাৎ করে থেমে গিয়ে ডরার মাথায় হাত রেখে বলল 
বন্ডি তুমি মন খারাপ করো না কাল রাত্রে আমি তোমার বাপরে স্বপ্ন দেখছি কি সুন্দর রাজপুত্রের মতন চেহারা কি সুন্দর পোশাক আমারে বলতেছে চাষি আমার বউ বাচ্চা আপনাদের গ্রামে আছে দেখে রাখবেন আমি বলছি তুমি কোনো চিন্তা করো না বাবা আমি দেখে রাখমো আর আজকে তুমি আমার সাথে দেখা করতে আসছো লড়া চোখ মুছে বলল আমি কোনো দিন আব্বুকে স্বপ্ন দেখিনি তোমার বাপরে বেহেস্ত নসিব হয়েছে এই জন্য দেখতে দেখো না তোমার বাপরে যদি অশান্তিতে থাকতো তাহলে প্রত্যেক রাত্রে তোমার সাথে কথা বলতে আসতো বুঝছ লড়া মাথা নাড়লো নানি বলল হায়াত মতো আল্লাহর হাতে আল্লাহর কি ইচ্ছা আমরা জানি না সেই জন্য মনে দুঃখ রাইখো না নানি অনেকক্ষণ ডরার সাথে কথা বলল তারপর তাকে উঠোনের মাঝখানে একটা জলচৌকিতে বসিয়ে তাকে মুড়ি গুড় আর গাছে গাছের আতা ফল খেতে দিল ডরা নানিকে কথা দিল সময় পেলে সে নানির সাথে কথা বলতে চলে আসবে নানি তখন ডরার কাছে আমার সম্পর্কে অনেক রকম নালিশ করে দিল আমি সময় মতো বাড়িতে আসি না বাড়িতে থাকি না লেখাপড়া করি না এরকম কথাবার্তা তখন আমি তাড়াতাড়ি ডরাকে নিয়ে বের হয়ে চলে এলাম একবার নানি এটা শুরু করলে সহজে থামবে না নানি ছাড়াও ডরাকে একদিন আমি লতিপা বাবুর কাছে নিয়ে গেলাম লতিপা বাবু খুব আগ্রহ নিয়ে ডরাকে দেখল তার চুল হাত দিয়ে পরীক্ষা করল জামাটা দেখল পায়ের জুতো দেখল তারপর দেশের অবস্থা নিয়ে গল্প করল লতিপাবু প্রত্যেক দিন রাত্রে রেডিওতে খবর শোনে তাই আমাদেরকে অনেক খবর দিল বলল আগে বিবিসি শুনতে হতো আকাশবাণী শুনতে হতো এখন আর ওইগুলো শুনতে হয় না কেন ও মা তোরা জানিস না এখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়েছে সব খবর পাওয়া যায় সত্যি হ্যাঁ সব ভালো ভালো খবর যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের খবর যুদ্ধের খবর আমাদের মাসুদ ভাইয়ের খবর কি দিয়েছে না এখনো দেয় নাই লতিপাবু ডরার দিকে তাকিয়ে বলল ওই দিন তোমরা বাবার কথা বলেছে ডরা জিজ্ঞেস করলো কি বলেছে লতিপাবু ডরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ওই তো কেমন করে মিলিটারিরা তাকে মেরেছে এই সব ডরা বলল ও তারপর চুপ করে গেল ডরার সাথে একদিন মামুনের দেখা করিয়ে দিলাম মামুন আমাদের মাঝে সবচেয়ে চালু কিন্তু দেখা গেল ডরার সামনে এসে সে একেবারে চুপ মেরে গেল সে সোজাসুজি ডরার দিকে তাকাতেই পারল না ডানে বামে তাকাতে লাগলো পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো তার নাকের মাঝে ফটা ফটা ঘাম জম জমা হতে লাগলো অনেকক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বলল তোমাকে চোখ ধরেছিল ডরা বলল হ্যাঁ আমার পায়ে একটা চোখ ধরেছিল রঞ্জু টেনে ছুটিয়েছে ছি ঘেন না মামুন বলল আমাকে একদিন যোগ ধরেছিল ডরা বলল সত্যি কোথায় মামুন লজ্জায় লাল নীল বেগুনি হয়ে বলল এই তো ওইখানে যে জায়গায় যোগ ধরেছিল সেটা সবার সামনে বলার মতো না মোটামুটি একটা লজ্জাজনক ঘটনা তাহলে তুই গাধা এখন এই গল্পটা শুরু করলি কেন আমি জানি মামুনের কোনো কাজ নেই কিন্তু হঠাৎ করে সে ভান করল তার অনেক কাজ তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল যে মানুষটার সাথে ডরার দেখা না হলেই কোনো ক্ষতি ছিল না এতদিন তার সাথেও দেখা হয়ে গেল মানুষটা হচ্ছে ফালতু মতি আমি ডরাকে নিয়ে লতিভা বাবুর বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখলাম উল্টো দিক দিয়ে মতি আসছে আমি ডরাকে বললাম ডরা দেখছো সামনে দিয়ে যে লোকটা আসছে হ্যাঁ দেখেছি কি হয়েছে এই মানুষটা হচ্ছে ফালতু মতি ফালতু মতি হ্যাঁ দশ গ্রামের মাঝে সবচেয়ে ফালতু মানুষ তোমার সাথে যদি উল্টোপাল্টা কথা বলে উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই উল্টোপাল্টা কথা কেন বলবে মানুষটা ফালতু তো সেজন্য এতক্ষণে ফালতু মতি আমাদের কাছে কাছে চলে এসেছে এমন ভান করল যেন সে ডরাকে দেখেই নাই শুধু আমাকে দেখেছে আমার দিকে তাকিয়ে বলল রঞ্জু নাকি কই যাস এই তো আমিও ফালতু মতের কথার উত্তর দিই তার মতো দেশের কোনো খোঁজ খোঁজ কোন খোঁজ খবর এই তো মালাউন্দের খবর না রাখি না সদরে কি হয়েছে জানস না জানি না মালাউনের পুরা গুষ্টি এখন মুসলমান হইয়া গেছে 
মতি হাহা করে হাসল তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেখান থেকে একটা পুরো সিগারেট মুখে দিল খুব কায়দা করে সেটা ধরিয়ে বলল মালাউন্দের বড় ব্যবসা গঞ্জে ইন্ডিয়া ভাগলে তো পুরো ব্যবসা লুট হইয়া যাইব তাই কোনো ঝামেলায় যায় নাই গরুর গোস্ত খাইয়া কলমা পইরা মুসলমান মতি আবার হাহা করে দুলে দুলে হাসতে লাগলো আগে লক্ষ্য করি নাই মতির মাড়ির রং কালো যখন হাসে তখন মাড়ি বের হয়ে তাকে দেখায় খাটাসের মতো মালাউন্দের ফিসলা বুদ্ধি দেখছ নিরঞ্জন সাহার নাম এখন আব্দুল জব্বার মাথার মাঝে টুপি থুতনির মাঝে সাগলা দাড়ি বৌদির কপালে সিঁদুর নাই হাতে শাখা নাই গুষ্টির পর গুষ্টি এখন মুসলমান খালি খতনাটা এখনো বাকি আছে বলে আবার খাটাসের মতো হাসতে থাকে আমি ডরাকে বললাম চলো ডরা আমরা চাই মতি মনে হলো এই প্রথমবার ডরাকে দেখতে পেল সেরকম ভান করে বলল এই মাইয়া কার মাইয়া আগে দেখি নাই আমি একবার ভাবলাম তার কথার উত্তর না দিয়ে হেঁটে চলে যাই কিন্তু শেষে উত্তর দিলাম বললাম কাজী বাড়ির নাতনি ও বুঝছি তোমার ব্যাপারে গুল্লি করছে না ডোনা কোনো উত্তর না দিয়ে মতির দিকে তাকিয়ে রইল মতি একটু থত মতো খেয়ে জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল ইস রে তোমার বাপে গ্রামের বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিল এইভাবে মারা গেল খুবই দুঃখের কথা দাফন গাফন ঠিক করে হয় নাই না আমি বললাম মতি ভাই এখন চাই তারপর ডরাকে রীতিমতো হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম আমার খালি মনে হচ্ছিল ডরা হঠাৎ বিড়ালের মতো লাভ দিয়ে মতির মুখে খামচি মেরে দেবে যখন আমরা চলে আসছি তখন মতি পেছন থেকে বলল তোদের চ্যাংড়া মাস্টার কই গেল আজকাল দেখি না সে মালাউন্দের সাথে ইন্ডিয়া ভাগে গেল নাকি আমি কিছু বললাম না মতি বলল এখন ভাইগা থাকাই নিরাপদ দিন কান ভালো না একটুখানি থেমে বলল কাকণ্ডবি মনে হয় আর আগের কাকণ্ডবি থাকবো না রে মতি এই কথাটা দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছে সেটা এক সপ্তাহের ভেতরেই আমরা টের পেলাম অনেক দিন থেকেই নানি ঘ্যান ঘ্যান করছে যে বাদলা শুরু হওয়ার আগে আমি যেন কিছু লাকড়ি কুড়িয়ে আনি বাড়ির পেছনে বিশাল জংলা জায়গা সেখানে হাজার রকম গাছ লতা পাতা একদিন সেগুলো ঘাটাঘাটি করলেই অনেক শুকনো কাঠ হয়ে যাবে আমি সেখান থেকে টেনে টেনে অনেকগুলো শুকনো গাছ উঠানে এনেছি এখন কুড়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করলেই নানি তার বাদলা দিনের বাদলা দিন পার করে ফেলতে পারবে আমি মাত্র টুকরো করতে শুরু করেছি তখন মামুন ছুটতে ছুটতে হাজির হলো হাপাতে হাপাতে বলল মিলিটারি আসছে আমি চমকে বললাম মিলিটারি মামুন মাথা নাড়ল তার মুখ ফ্যাকাসে চোখে আতঙ্ক আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন কোনখানে আছে বড় সড়ক কই যাইব আমি জানি না মনে হয় এই দিকেই আসতেছে আমি কুড়ালটা লেখে নানিকে বললাম নানি আমি গেলাম কই গেলি মিলিটারি দেখতে মিলিটারি আসছে নানি চোখ কপালে তুলে বলল মিলিটারি আসতে স্যার তুই তাদের দেখতে যাইতেছস মিলিটারি কি এখন দেখার জিনিস খবরদার নানি চিৎকার করতে লাগলো আর আমি তার মাঝে মামুনকে নিয়ে বের হয়ে গেলাম গ্রামের সড়কটা ধরে ছুটতে ছুটতে গ্রামের কিনারায় ধান ক্ষেতের কাছে দাঁড়ালাম বহু দূরে বড় সড়কটা গঞ্জের দিকে গিয়েছে সেই সড়কের আপছা আপছা একটা মিলিটারির দলকে দেখা গেল তারা এদিকেই আসছে পেছনে কয়টা বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে সেখানে মনে হয় আগুন দিয়েছে আরও অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে শুকনো মুখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন জিজ্ঞেস করলো কোন দিক যায় আরেকজন উত্তর দিল মনে তো হয় এই দিকেই আসতেছে এদিকে কেন আমাকে গ্যারামে কি আছে যেখানে আওয়ামী লীগ যেখানে হিন্দু যেখানে মুক্তিবাহিনী সেখানেই মিলিটারি আওয়ামী লীগ কি শরীরে লেখা থাকে ভোটের সময় তো সবাই শেখ সাহেবের নৌকায় ভোট দিছিল তাহলে তো পুরো দেশই আওয়ামী লীগ আমরা লক্ষ্য করি নাই কখন জানি ফালতু মতি এসে দাঁড়িয়েছে সে বলল বিপদ দেখে আনলে এরকমই হয় কিসের বিপদ আরে এই যে চ্যাংড়া মাস্টার দু চারটা ফুটুস ফাটুস করলো মনে নাই চ্যাংড়া মাস্টার তো গ্যারামে থাকতো না 
তারা ধরতে আসতেছে কবে কেডা খবর কি আর যায় নাই ঠিক তখন দূরে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম পরপর বেশ কয়টা গুলি হলো বয়স্ক একজন হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল ইয়া মাবুদ কারে জানি মারল মতি বলল গ্যারামটা রক্ষা করা দরকার কেমনে রক্ষা করবা দেখি বাবজানটা জিজ্ঞেস করি তখন আমার মনে পড়ল ফালতুমতির বাবা লতিফুর রহমান মুসলিম লীগ করে আগে চেয়ারম্যান ছিল তাই গ্রামের মানুষ তাকে লতিফ চেয়ারম্যান ডাকত মতি অবশ্য তার বাবার কাছে যাওয়ার দরকার হলো না দেখলাম লতিফ চেয়ারম্যান নিজেই আসছে এই গ্রামের মাঝে একটা কালো আচকান পড়েছে মাথায় জিন্নার ক্যাপ তার সাথে আরও কয়জন মুরব্বী তারাও সেজে গুজে আছে মাথায় টুপি চোখে সুরমা সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো তাদের একজনের হাতে লম্বা বাস সেই বাসের আগে পাকিস্তানের পতাকা কয়েকদিন আগে সারা দেশে যত পাকিস্তানের পতাকা ছিল দেশের মানুষ সব পা দিয়ে মারিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছে লতিপ চেয়ারম্যান যে তার পাকিস্তানের পতাকাটা বাঁচিয়ে রেখেছে কে জানত আমরা অবাক হয়ে দলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম তারা ধান খেতের পাশে আমাদের কাছে দাঁড়ালো আমাদের দিকে এক নজর দেখে লতিপ চেয়ারম্যান গম্ভীর গলায় বলল পলাপান এখানে কি করো এটা কি রং তামাশা দেখার বিষয় সবাই বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে আল্লাহর নাম নাও আমরা একটু সরে দাঁড়ালাম কিন্তু চলে গেলাম না লতিফ চেয়ারম্যান উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বলল আপনাদের যাদের মাথায় টুপি নাই তারা বাড়ি যান বাড়ি গিয়ে মেয়ে ছেলেদের সাবধান করেন ভুল অজন ঘর থেকে বের না হয় এপারে ভয় পেয়ে বেশ কয়জন সরে যেতে শুরু করল লতিফ চেয়ারম্যান এপারে তার ছেলে মতির দিকে তাকিয়ে বলল মৈত্যা তো এখানে কি করস বাড়ি যা মতি বলল আমি থাকি বাবজান না বাড়ি যা তোমার সাথে থাকলে আমার কিছু করব না বাবা মিলিটারির মেজাজ মরুচির কোনো ঠিক নাই তাছাড়া গোপুর ভাই আমারে চিনে প্রতিপ চেয়ারম্যান ঠান্ডা চোখে তার ছেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল তাহলে থাক মিলিটারির দলটা এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যদি কোথাও না থামে তাহলে কিছুক্ষণের মাঝে এখানে হাজির হবে আমার বুকটা কেমন জানি ধকধক করতে থাকে প্রতিপ চেয়ারম্যান আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল এই পলাপান যা সবাই বাড়ি যা অন্যরা আমাদের হাত নেড়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল তখন টুপি মাথায় অল্প কয়েকজন মানুষ ছাড়া অন্য সবাই সরে যেতে শুরু করল আমরাও সরে এলাম কিন্তু একেবারে চলে গেলাম না একটু দূরে গিয়ে একটা কাঠাল কাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রতিপ চেয়ারম্যান তখন ঢাউস পাকিস্তানের ফ্লাগটা হাত দিয়ে ডানে পামে নাড়াতে লাগল তারপর জোরে জোরে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে চিৎকার করতে লাগল দেখার মতো দেখলাম মতিও চিৎকার করে যোগ দিয়েছে কিছুক্ষণের মাঝেই মিলিটারি দলটা হাজির হলো খাকি পোশাক মাথায় হেলমেট পায়ে কালো বুট সবার হাতে ভয়ঙ্কর দেখতে অস্ত্র বুকের মাঝে গুলির বেল্ট মিলিটারির দলের সাথে দু একজন বাঙালি আছে একজনের মাথায় টুপি আরেকজন টুপি ছাড়া তবে গালে চাপ দাঁড়ি মিলিটারি দলটা লতিফ চেয়ারম্যানের দলটার কাছে দাঁড়িয়ে গেল লতিফ চেয়ারম্যান তখন হাত কোচলে কাঁচো মাচো করে মাথা নিচু করে কিছু একটা বলল এত দূর থেকে কি বলল শুনতে পেলাম না শুনলেও নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম না নিশ্চয়ই উর্দুতে কিছু একটা বলেছে মিলিটারি এটা কিছু একটা জিজ্ঞেস করল দূর থেকে শুধু ইন্দু শব্দটা শুনতে পেলাম মিলিটারি এরা ইন হিন্দুকে ইন্দু বলে প্রতিপ চেয়ারম্যান হাত দিয়ে হিন্দু পাড়ার দিকে দেখালো তখন মতিও একটা বলার কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো আর হঠাৎ করে একটা মিলিটারি জানি কেমন খেপে উঠে খপ করে মতির চুল ধরে কাছে টেনে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল তুই ইন্দু মিলিটারির গলা সরে মটা আমরা এত দূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম হঠাৎ করে আর একটা মিলিটারি তার রাইফেলটা মতির গলায় ধরে কি যেন বলল আমার মনে হলো এক্ষুনি গুলি করে দেবে আর মতির মাথাটা আলগা হয়ে উড়ে যাবে মতি দুই হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে আমরা আপছে আপছে শুনলাম মতি বলছে হাম মুসলমান হাম সাচ্চা মুসলমান হাম পাকিস্তানি আল্লাহর কসম লাগতা হয় মিলিটারি মতির কথা বিশ্বাস করলো না তারপর যা একটা কাজ করলো সেটা বলার মতো না টান দিয়ে ফালতু মতির আঙ্গুলটা লুঙ্গিটা খুলে তাকে ন্যাংটা করে ফেললো আমরা বুঝতে পারলাম তার খতনা হয়েছে কিনা দেখছে 
মতি মুসলমান তার প্রমাণ পাবার পর তার গালে একটা চোর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল ভাগই আছে বুরবাক মতি তখন তার লুঙ্গিটা কোনো মতে কোমরে পেঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল আমরা মাথা নিচু করে বসেছিলাম বলে আমাদের দেখতে পেল না মিলিটারিগুলো কিছুক্ষণ অন্যদের সাথে কথা বলে আবার হাঁটতে থাকে কোথায় যাচ্ছে আমরা জানি না যেদিকে হাঁটছে সেদিকে আমাদের স্কুল আমাদের স্কুলে নিশ্চয়ই যাচ্ছে না আমি আর মামুন ফিসফিস করে কথা বলে ঠিক করলাম আমরা মিলিটারিগুলোর পেছন পেছন গিয়ে দেখব ওরা কোথায় যায় কি করে যখন খুব সাবধানে উঠে দাঁড়ালাম হঠাৎ কর্কশগুলি শব্দ পুরো এলাকাটা কেঁপে উঠল সাথে সাথে মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেলাম মিলিটারিগুলো বিজাতীয় ভাষায় কি যেন চিৎকার করতে লাগলো ভয়ে আমাদের হাত পা ঠান্ডা হতে হয়ে গেল মামুন কাদো কাদো গলায় বলল সর্বনাশ এখন কি হবে কি হবে আমি বললাম আয় আমরা পালাই মিলিটারি গুলি করে কাকে জানি মেরে ফেলেছে আমরা খুব সাবধানে গ্রামের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম গ্রামের বাড়িগুলো কোনো শব্দ নেই সবাই নিঃশব্দে ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে মনে হয় গরু ছাগল কুকুর বেড়ালো বুঝতে পারছে এখন খুব বিপদ তাই সেগুলো কোনো শব্দ করছে না আমাদেরকে দেখে একটা বাড়ি থেকে কয়েকজন মানুষ বের হয়ে এলো জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে কারে গুলি করছে আমরা মাথা নাড়লাম বললাম জানি না মেরে ফেলছে মনে হয় অনেক জোরে চিৎকার শুনলাম আমার সারা শরীর কাঁপছে কথা বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল মামনের গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না সে ফেস ফেস করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে বুড়ো মতন একজন মানুষ বলল তোমাদের যাওয়া ঠিক হয় নাই বাড়ি যাও আল্লাহর মেহেরবান আমি আর মামন আবার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম শুধু মনে হচ্ছিল আমাদের পেছন দিয়ে মিলিটারি বুঝে ছুটতে ছুটতে আসছে গুলি করার জন্য অন্য যে কোনো সময় হলে নানি আমার উপর খুব রাগ করত মনে হয় কানে ধরে পিঠে দুইটা চোর চাপড় দিত কিন্তু আজকে কিছু করলো না নানি তার শুকনো আঙ্গুল দিয়ে আমাকে ধরে রাখলো আর ফিস ফিস করে করে বলতে লাগলো খোদা তুমি মেহেরবান খোদা মেহেরবান মিলিটারিগুলো দুপুরবেলা আবার সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে গেল তারা কেন এসেছিল তারা কেন ফিরে গেল আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না মিলিটারিগুলো চলে গেছে সেটা নিশ্চিত হবার পর সবাই বাড়ি থেকে বের হয়েছে ততক্ষণে সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেছে মাস্টার বাড়ির সাদা সিদে কমলা বাগানে মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলেছে সাদা সিদে মানুষ সড়কের ধারে গরুটা বেঁধে রাখতে গিয়েছিল মিলিটারি দেখে ভয়ে দৌড় দিয়েছে মিলিটারির সাথে সাথে গুলি করে তাকে মেরে ফেলেছে আমরা সবাই বগাকে দেখতে গেলাম সড়কের পাশে উবু হয়ে পড়ে আছে ময়লা গেঞ্জিটা রক্তে ভিজে কালচে লাল হয়ে আছে চোখগুলো খোলা মনে হয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই দৃষ্টি কি ভয়ঙ্কর মনে হয় যেন এক্ষুনি মাথা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাবে বগাকে আমরা কতবার গ্রামের সড়ক দিয়ে গরু আনতে নিতে দেখেছি কখনো তাকে দেখে আমরা ভয় পাই নাই কিন্তু এই সড়কের পাশে তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে কেমন জানি ভয় লাগতে লাগলো গ্রামের মানুষ যখন ধরাধরি করে বগার শরীরটা তুলে আনছে তখন আমি বাড়ি চলে এলাম রাতে আমি ভালো করে খেতে পারলাম না সারা রাত ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠতে লাগলাম দুদিন পরই বলাই কাকুর স্টলে মতির সাথে দেখা হলো মতি খুবই তৃপ্তি করে চা খেতে খেতে অন্যদের সাথে কথা বলছে মিলিটারিরা কি খানদানি চেহারা গায়ের রং একেবারে আপেলের মতন একজন বলল আপেল তো দেখি নাই কোনোদিন মতি বলল আপেল হইল গোলাপি রঙের মিলিটারি যে খালি রঙটা গোলাপি সেটা সত্যি না লম্বায় আপনার আমার থেকে কমপক্ষে দেড় গুণ ভারী ভারী অস্ত্রপাতি এমনভাবে ধরে যেন পশলাটা ধরে রাখছে গায়ে মাইসের মতো জ্বর মিলিটারির গুণগান করার সময় মতির চেহারা থেকে যেন আলো বের হতে থাকে একজন জিজ্ঞেস করলো মিলিটারি দেখতে দেখে তোমার ভয় করে নাই মতি হাসার ভঙ্গি করে বলল আরে ভয় করব কেন এক দেশের মিলিটারি তারাও মুসলমান আমরাও মুসলমান 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 ভাই 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 ভাইরে ভয় পায় না কি আমি অবাক হয়ে মতির দিকে তাকালাম সেদিন মিলিটারি যে তাকে ন্যাংটো করে দেখেছে তারপর চোর মেরে বিদায় করেছে সেই কথাটা মনে হয় কাউকে বলে নাই আমি এখন যদি সবাইকে বলে দিই একজন জিজ্ঞেস করলো 
সেদিন মিলিটারি আসলো কি জন্য আবার গেলই কি জন্য মাঝখান থেকে আমাগো বগার জীবনটা শেষ মতি বলল মিলিটারি কি জন্য আসছে এখনো বুঝেন নাই না দেশটা যে বাংলাদেশ হয় নাই এখনো পাকিস্তান আছে সেটা বুঝেছেন চায়ের স্টলে মানুষেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিল না মতি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না বলল দেশটা যে পাকিস্তান আছে সেটা সবারে বোঝানো দরকার আছে সেজন্য মিলিটারি সারা দেশের সিপাই সিপাই একেবারে ঘূর্ণা দিয়ে আসতেছে কিন্তু বগারে মারলো কেন বগার কি দোষ করছে বগা দৌড় দিল কেন দৌড় না দিলে কি গুল্লি করে আবার কি আসবো মিলিটারি আসবে তো বটেই দেশটার একটা শৃঙ্খলার মাঝে আনতে হবে না শেখ সাহেব দেশটারে কি সর্বনাশ করেছে মনে আছে মতির কথা শুনে কেউ কোনো কথা বলল না তোমার লগে কি মিলিটারি কথা হয়েছে বাপ জানের সাথে বেশি কথা হয়েছে আমার সাথে একটা দুইটা কথা ক্যাসাহে আসাহে এই রকম ভদ্রতার কথা তোমার বাপ জানের কি বলছে মিলিটারি বলছে কোনো ভয় নাই পুরো দেশ এখন তাগো দখলে হিন্দুস্তানিদের মতলব হাসিল হয় নাই বলছে মুক্তিবাহিনী দেখা পাইলেই খবর দিতে অবশ্যই মুক্তিবাহিনী বলে নাই বলছে মিসকিউরেন্ট মিসকিউরেন্ট মানে দুষ্কৃতিকারী আমি ধৈর্য ধরে ফালতু মতির কথা শুনলাম চা শেষ করে চায়ের দাম দিয়ে মতি যখন বের হলো তখন আমিও তার পেছন পেছন বের হলাম একটু সাবধানে গিয়ে তাকে ডাকলাম মতি ভাই মতি পেছনে ঘুরে আমাকে দেখে বলল কে রঞ্জু হ্যাঁ খবর কি তোর কাজীবাড়ির মাইয়ার কি খবর ভালো আমি মতির কাছে গিয়ে বললাম মতি ভাই তোমার একটা জিজ্ঞ কথা জিজ্ঞেস করি কি কথা মিলিটারি যে তোমার এই ন্যাংটা কইরা আমি কথা শেষ করার আগেই মতি খপ করে আমার চুল ধরে ফেলল বলল হারাম সাদা তুই যদি মুখ খোলস আমি তোরে জবাই করে ফেলম আমি অবাক হয়ে মতির দিকে তাকালাম এতদিন এই মানুষটার ছিল পুরোপুরি অপদার্থ ফালতু একজন মানুষ হঠাৎ করে মানুষটা অন্য রকম হয়ে গেছে চোখ দেখলেই ভয় করে আমি আমার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল আমারে তুই চিনস না আগের দিন আর নাই এখন নতুন দিন আসতেছে ক্ষমতা এখন আমাগো হাতে বুঝছস আমি চুলের যন্ত্রণা সহ্য করে বললাম বুঝছি তোর মুখ থেকে যদি একটা কথা বের হয় আমি তোরে বাড়িতে তোর বাড়িতে আগুন দিব মনে থাকবো থাকবে মতি আমার চুল ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল যা হারাম যাদা মনে থাকে যেন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম মতি হেঁটে হেঁটে চলে গেল রাগে অপমানে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল পরের দিন খবর পেলাম মিলিটারি আমাদের স্কুলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কিছু একটা দেখে চলে গেছে যাওয়ার আগে আমাদের শহীদ মিনারটা ভেঙে চুড়ে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে বাস দিয়ে তৈরি আমাদের এই শহীদ মিনারের ওপর মিলিটারিদের এত রাগ কেন 